സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ത്രീ ഫേസ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ എന്താണ് നമ്മളുടെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജിന്റെ ഇൻക്രീസിനെയാണ് അല്ലെ എക്സ്പ്രസ് ജസ്റ്റ് എ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് റേറ്റ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം പെർസെന്റേജ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോ ലോഡ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് ഫുൾ ലോഡ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫുൾ ലോഡ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് പെർസെന്റേജ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇ സീറോ മൈനസ് വി ബൈ വി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടുന്ന കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ലോഡിങ് മെത്തേഡ് ഡയറക്റ്റ് ലോഡിങ് മെത്തേഡിന്റെ ഒരു യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാലിൻ പോൾ ആണെങ്കിലും നോൺ സ്റ്റാലിൻ പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ റോട്ടർ ടൈപ്പിനാണെങ്കിലും രണ്ട് ടൈപ്പിനാണ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഡയറക്റ്റ് ലോഡിങ് വെച്ചിട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മോൾ മെഷീൻസിന് മാത്രമേ അതായത് ചെറിയ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ലോഡിങ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇ എം എഫ് മെത്തേഡ് എം എം എഫ് മെത്തേഡ് ഫോർട്ടി എം മെത്തേഡ് എ എസ് എ മെത്തേഡ് ഇ എം എഫ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം എഫ് മെത്തേഡിൽ വേറൊരു തരം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗ്രണസ് ഇമ്പഡൻസ് മെത്തേഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ സിംഗ്രണസ് ഇമ്പഡൻസ് മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും അപ്പം ഇ എം എഫ് മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടേണ്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ എത്രയാണോ അതിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇ എം എഫ് മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എം എം എഫ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇ എം എഫ് മെത്തേഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ പെസിമിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് പറയുന്നത് എം എം എഫ് മെത്തേഡ് ആണ് എം എം എഫ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിയർ ടേൺസ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഈ മെത്തേഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷനിൽ നിന്നും കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എം എം എഫ് മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിനെ അങ്ങനെ കുറവായിട്ട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും അക്യുറേറ്റ് അല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോയത് ഫോർട്ടിയർ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോർട്ടിയർ മെത്തേഡിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഇസഡ് പി എഫ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഫോർ ഫാക്ടർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇ എം എഫ് മെത്തേഡും എം എം എഫ് മെത്തേഡും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ സിംഗ്രണസ് റിയാക്ടർ അതായത് ഈ എക്സസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫോർട്ടിയർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിയാക്ടൻസിനെ നമ്മൾ ഈ എക്സസിനെ നമ്മൾ എക്സെല്ലും എക്സ് എ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു രണ്ട് മെത്തേഡ്സിനെ കാട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടി അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇസർപി എഫ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതിന് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഓ സി സി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ എഫക്റ്റീവ് ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സോറി ഫീൽഡ് കറണ്ടിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അറിയുന്നത് അതായത് ഫുൾ ലോഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാൽ എത്രമാത്രം ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡ് കറണ്ടിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് അറിയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സീറോ പവർ ഫാക്ടർ മെത്തേഡ് അതായത് ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടിയർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട്
അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ യൂണിഫോം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റോട്ടറിന്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള അതിന്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെ ആയിരുന്നാലും ആ എയർ ഗ്യാപ്പിലെ റിയാക്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ എഫക്ട് ഓഫ് ആർമിച്ചർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റ് ഏത് ഫീൽഡ് പോലിന്റെ ഏത് പൊസിഷനിലും ഒരു കോൺസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഒരു സാലിംഗ് പോൾ മെഷീന്റെ കേസിൽ എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും യൂണിഫോം ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ റോട്ടർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ റോട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ അതായത് റൊട്ടേ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഇത് എയർ ഗ്യാപ്പ് യൂണിഫോം ആവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ പോൾ ആക്സിസ് പോൾ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പോൾ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോൾ ആക്സിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഡി ആക്സിസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അവിടെ ആയിരിക്കും എന്തുണ്ടാകുന്നത് മിനിമം വാല്യൂ ഉണ്ടാകുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മിഡ് ഡേ ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾസ് ഇതാണ് രണ്ട് പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് പോൾ പി പി വണ്ണും പി വണ്ണും ആണെന്ന് ഞാൻ വിളിക്കാം ഇതാണ് രണ്ട് പോൾസ് ഇതിന്റെ മിഡ് ഡേ ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഇത് ഇവിടെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് കോൺട്രേച്ചർ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്സിസിലായിരിക്കും എന്ത് കൂടുതൽ മാക്സിമം വാല്യൂ എപ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ അതായത് റിലക്ഷൻസിന്റെ മിനിമം വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് ആക്സിസിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ നമ്മുടെ കോൺട്രേച്ചർ ആക്സിസിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ എയർ ഗ്യാപ്പ് റിലക്ഷൻസിന്റെ നോൺ യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ എമോമത്തിനെ രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആക്സിസ് കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് കോവറേജർ ആക്സിസ് കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആക്സിസ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻസും കാണും കോവറേജർ ആക്സിസ് ആക്സിസ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻസും കാണും ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂ റിയാക്ഷൻ തീയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് ഈ സാലൻപോൾ ഓൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രാം അണ്ടർ ലാഗിംഗ് പവർ ഫാക്ടർ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പൊ ലാഗിംഗ് പവർ ഫാക്ടറിന്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇനി നമ്മളിപ്പം ഡയറക്റ്റ് ആക്സിസും കോട്ടേഷൻ ആക്സിസും അതിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആക്സിസ് റിയാക്ഷൻസും കോട്ടേഷൻ ആക്സിസ് റിയാക്ഷൻസും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സ്ലിപ്പ് ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ് ഓക്കെ സ്ലിപ്പ് ടെസ്റ്റ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളുടെ സിംഗ്രണ സ്പീഡിലാണ് ഇതെല്ലാം റൺ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എൻ എസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എസ് എന്നല്ലെങ്കിൽ സിംഗ്രണ സ്പീഡ് അപ്പോ ഈ സിംഗ്രണ സ്പീഡിൽ വരുന്ന വേരിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലിപ്പ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ സിംഗ്രണ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്ലിപ്പ് ടെസ്റ്റ് വഴിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സ് ഡിയും എക്സ് ക്യൂവും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് പവർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ എ സാലിൻ പോൾ മെഷീൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു എത്രമാത്രം പവർ ആണ് ഒരു സാലിൻ പോൾ മെഷീനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അറിയാം നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചാലും അതിന്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും അതിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പാരൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ പാരൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്തിനാ നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ പാരൽ ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിന് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനൊക്കെ ആയിരിക്കും സർവീസിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഫിഷ
ഓപ്പറേഷൻ പാരൽ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നെസസറി കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തെർമൽ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കണം ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആയിരിക്കണം അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫേസും സെയിം ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും സെയിം ആയിട്ട് വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സിംഗ്രണൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിന്റെയും ഫ്രീക്വൻസിയും ടെർമൽ വോൾട്ടേജും പിന്നെ അതേപോലെ ഫേസ് എന്തായിരിക്കണം ഒരേപോലെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സിംഗ്രണൈസ് ആയിട്ട് പാരലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതേപോലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സിംഗ്രണൈസിങ് കറണ്ട് എന്താണ് സിംഗ്രണൈസിങ് പവർ ആൻഡ് ടോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ സിംഗ്രണൈസിങ് സിംഗ്രണൈസേഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ സിംഗ്രണൈസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സിംഗ്രണൈസേഷൻ ഉണ്ട് അതും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് തന്നെ കുറെ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാർക്ക് ലാൻഡ് മെത്തേഡ് അതേപോലെ ബ്രൈറ്റ് ലാൻഡ് മെത്തേഡ് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക സിഗ്രോസ്കോപ്പ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സിംഗ് ശരിക്കും ഈ സിംഗ്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഐവിക്കൊക്കെ പോയിട്ട് ഈ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലരൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഈ സിംഗ്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് എന്തിനാ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഫേസ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ബിറ്റ്വീൻ ടു വോൾട്ടേജസ് അതായത് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്ററും വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദി ബസ് ബാറും അതിന് തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗ്രണൈസേഷൻ സോറി സിംഗ്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സിംഗ്രോസ്കോപ്പ് എന്താണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സിംഗ്രണൈസിങ് ടോർക്കും സിംഗ്രണൈസിങ് പവറിന്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ എന്റെ ഐഎച്ച്ഒഡിയിൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സിംഗ്രണൈസേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂൾ ടൂയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഈ കൂടുതലും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ കൂടുതൽ ഇതൊരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് തീരും സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ഇതുവരെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം മൊഡ്യൂൾ ടൂവിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ യൂസിങ് യൂസിങ് ഇ എം എഫ് ഇ എം എം എഫ് അതേപോലെ ഇസ് എഡ് പി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടിയർ അത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് എ എസ് എ മെത്തേഡ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് തിയറി പാട്ടിനകത്ത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്ലോണ്ടേഴ്സ് ടു റിയാക്ഷൻ തിയറി ബ്ലോണ്ടേഴ്സ് ടു റിയാക്ഷൻ തിയറി നമ്മുടെ എസ് സി പാട്ടിൽ കുറെ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ പവർ ഡെവലപ്ഡ് പവർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ സാലിയൻ പോൾ മെഷീൻസ് അത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് സിംഗ്രണൈസേഷൻ സിംഗ്രണൈസേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ സിംഗ്രണൈസിങ്ങിൻ്റെ സിംഗ്രണൈസിങ് ടോർക്കും സിംഗ്രണൈസിങ് പവറും അതിൻ്റെയും പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്